ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ആയുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുതലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനും കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന തിയറിയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എന്താണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം കാര്യം നമ്മളത് കൂടി പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇൻഡേ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഇൻവെൻട്രി അതേപോലെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റായിട്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നേരത്താണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളത് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ എസ് ആർ ദ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇന്ത്യ എസ് ആർ ദ കൺവേർജ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണിത് ഇന്ത്യ എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആയിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെൻട്രി അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇൻവെൻട്രിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ഇൻഡേ എസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻഡേ എസ് രണ്ടിൽ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡേ എസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അത് എന്താണ് ഇൻഡേ എസ് പതിനാറാണ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ബിൽഡിങ് വരും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരും പ്ലാൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാക്ടറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെഷീനറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്ലാൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന മെഷീനറീസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്
വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഡോക്ടറോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ ഒരു ലോയറോ ഒക്കെ ആവട്ടെ അയാളുടെ ഫേമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫർണിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എസെറ്റ്സ് ആണ് കാര്യം അവരുടെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇരുത്താനൊക്കെ ഉള്ള എസെറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകാരന് ഈ ഫർണിച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇൻവെൻട്രി ആണ് അയാളുടെ ഇൻവെൻട്രിക്ക് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാരൻ എന്തിനാണ് ഈ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ഹീസ് പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റീസെയിൽ അയാൾ റീസെയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഫ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെൻട്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് എന്ന് വെക്കുക അതായത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ വാങ്ങി വെക്കുന്ന എൻജിൻ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കൻസ് ഒക്കെ അയാൾ എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് കാരണം അയാൾ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതും അയാളുടെ ഇൻവെൻട്രി ആണ് ഇനി ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെന്ന് വെക്കുക മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അതിനും ഒരു വാല്യൂ കാണും ചിലപ്പോൾ വർഷം തീരുമ്പോഴേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് അതിനി അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും വരും ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗുഡ്സാണ് എന്ത് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റീസെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെൻട്രീസ് ആർ എസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ സെയിൽ പ്രിപ്പ അതായത് വിൽക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതും ഇൻവെൻട്രി ആണ് ചിലപ്പം ഒരു മെഷീനറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കാം ആ മെഷീനറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കൻസോ ഒക്കെ ഇൻവെൻട്രി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അൺബിൽഡ് സർവീസസ് അതായത് അൺബിൽഡ് സർവീസുകളും എന്താണ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡേസ് രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവെൻട്രി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെൻട്രി ഓർ സ്റ്റോക്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഹോൾഡ്സ് ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് റീസെയിൽ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെൻട്രി എന്താണ് ഈ ഇൻഡേസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെൻട്രിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻവെൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻവെൻട്രി വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡേസ് ടു ചെയ്യുന്നത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അതിൻ്റെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് ഇൻവെൻട്രീസിന് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡേസ് രണ്ട് ഇൻഡേസ് രണ്ട് പ്രകാരം ഇൻഡേസ് രണ്ട് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെൻട്രീൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓഫ് ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ഏതിൽ ഒന്നുകിൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതർ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി വരിക അതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് കോസ്റ്റ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി വാങ്ങാനായിട്ട് വരാത്ത കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ വരുന്ന അതർ കോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാമെന്ന കോസ്റ്റ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി വരിക അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സാധനം കോസ്റ്റ് പിന്നെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഏതാണോ ചെറുത് ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ ഇതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അതർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റും അതർ കോസ്റ്റും നോക്കണം അതേപോലെ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് കോസ്റ്റ് നോക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ലേബർ ആൻഡ് അതർ ഓവർ ഹെഡ് അതായത് ഒരു സാധനം അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അതിന് വന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുത്ത ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷീനറീസിന് ആ ഒരു ഓഫി എന്താണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും മെഷീനറീസിന് വന്ന ചിലവ് ഇതൊക്കെയാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു സംഗതി കൺവേർഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സാധനമോ അതായത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ റോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പിന്നെ മറ്റ് പല രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റീലിൻ്റെ റോഡ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റോ എന്താണ് വളരെ റോ ആയൊരു ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വന്ന ചിലവാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതർ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓൺലി ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ആർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദി ഇൻവെൻട്രി ടു ദിയർ പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ വന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന ചിലവുകളാണ് അതർ കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ഈ കോസ്റ്റുകളൊന്നും ഇൻവെൻട്രീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡഡാണ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എബ് നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും എബ് നോർമൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ എബ് നോർമൽ ആയിട്ട് അനാവശ്യ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ലേബർ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് അതായത് ഓഫീസിന് വന്ന ചിലവ് ഓഫീസിന് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന ചിലവുകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് അൺലെസ് ദി ആർ നെസറി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഓരോന്നും കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാ അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ